হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজকের এই ভিডিওতে ডাব্লিউ বি সি এস প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন অ্যানালাইসিস দু সালের যে ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিমস এক্সাম তো সেই পরীক্ষাতে যে সকল প্রশ্ন এসেছিলো তার মধ্যে থেকে ইতিহাসের প্রশ্নগুলি নিয়ে হাজির হয়েছে এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু বিস্তারিত আলোচনাও করব তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো আশা রাখছি ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক এছাড়া এই আগের বছরে যেরকম দু হাজার পনেরো দু হাজার চোদ্দ সেই সব বছরে যদি ভিডিওগুলি দেখতে চাও তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে আগের ভিডিওগুলি দেখতে পারো তাহলে চলো প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নলিখিত কোন সংস্কৃত নাটকে কৌটিল্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে নন্দদের পতন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন ডি মুদ্রা রাক্ষস অ্যাকচুয়ালি এই যে মুদ্রা রাক্ষস নাটক তো এই নাটকে কিন্তু কৌটিল্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে নন্দদের অর্থাৎ নন্দ বংশের পতন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে আচ্ছা এই যে মুদ্রা রাক্ষস নাটক এই নাটকটি কে রচনা করেছেন এই নাটক রচনা করেছেন বিশাদ দত্ত মুদ্রা রাক্ষস নাটকটি রচনা করেছেন বিশাদ দত্ত আচ্ছা যে প্রশ্ন বলা হয়েছে কি কৌটিল্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের হাতে নন্দদের পতন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে তো আমরা জানি এই যে মৌর্য বংশ সেটি প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অ্যাকচুয়ালি তিনশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এই মগধে এই মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন কাকে হারিয়ে এই যে নন্দ বংশের যে শেষ রাতা ছিলেন ধননন্দ ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মগধে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করে তো এখানে সঠিক উত্তর কি অপশন ডি মুদ্রা রাক্ষস নাটকে এটি স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সর্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ ইন্দো গ্রিক শাসক কে ছিলেন তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি মিনান্দা ভারতের সর্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ ইন্দো গ্রিক শাসক ছিলেন মিনান্দার তো সঠিক উত্তর অপশন সি মিনান্দার নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে গান্ধীজি হিন্দ সরস লিখেছিলেন কোথায় তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার নৌজাহাজে গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজ নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার নৌজাহাজে অ্যাকচুয়ালি এই যে গান্ধীজি ইনি কিন্তু উনিশশো পনেরোতে এই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসে গান্ধীজি উনিশশো পনেরো সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন এবং গান্ধীজি ব্যারিস্ট্রি কোথায় বাস করেন গান্ধীজি ব্যারিস্ট্রি বাস করেন দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তো এই যে হিন্দ স্বরাজ এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার নৌজাহাজে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন রাজা বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশনে ধর্মপাল পাল রাজা ধর্মপাল বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিক্রমশিলা মহাবিহার স্থাপন করেন আচ্ছা কোথায় স্থাপন করেন তো ভাগলপুরে বর্তমান ভাগলপুরে তিনি এই বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন তো অপশন এ ধর্মপাল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিচের কে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন বি লর্ড ওয়াভেল লর্ড ওয়াভেল ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন আছে যে ক্যাবিনেট মিশন এটি কবে ভারতে আসে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী মিশন উনিশশো সালে ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন ভারতে আসে উনিশশো সালে এবং এই মিশনে স্যার স্ট্রফোর্ড ক্রিপস স্যার প্যাথিক লরেন্স এবং এ বি আলেকজান্ডার এই তিনজন ছিলেন অর্থাৎ এই তিনজনের একটি দল ছিল ক্যাবিনেট মিশন কিন্তু ওয়াভেল ওয়াভেল কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নলিখিত কোন গ্রন্থখানি বলবনের সময়কাল সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি তারিখই ফিরোজ শাহী আচ্ছা তারিখই ফিরোজ শাহী এই গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন তারিখই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি জিয়াউদ্দিন বরণি রচনা করেছেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি তারিখই ফিরোজ শাহী গ্রন্থটি বলবনের সময়কাল সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করে আচ্ছা যে গিয়াসউদ্দিন বলবন ইনি কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন ইনি বারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং এই যে গিয়াসউদ্দিন বলবন এর আরেকটি নাম ছিল উলুক খা তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন সি তারই কি ফিরোজ শাহী গ্রন্থে গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়কাল সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে ভারতের প্রাথমিক সংযোগ ঘটেছিল কাদের মাধ্যমে তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন সি মালাবার উপকূলে আরব বণিকগণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইসলামের প্রাথমিক সংযোগ একদম শুরুর দিকে সংযোগ ঘটেছিল মালাবার উপকূলে আরব বণিকগণের মাধ্যমে পরের প্রশ্ন 
পরের প্রশ্ন হচ্ছে খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতকে উত্তর ভারতে যে ত্রিশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছিল তাদের অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলি কারা ছিল তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন বি পাল প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট আমরা জানি যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম যাকে বললাম আমরা শর্টে যাকে বলি ত্রিশক্তি সংগ্রাম তো সেটি পাল প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট এই তিনটি বংশের মধ্যে কিন্তু ঘটেছিল আচ্ছা কোন জায়গাকে নিয়ে এই ত্রিশক্তি সংগ্রাম হয়েছিল বা ত্রিশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল তো কর্ণসকে নিয়ে কর্ণসকে নিয়ে পাল প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট এই তিনটি রাজবংশের মধ্যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম হয়েছিল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন স্বরাজ্য দল কোন সময় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো ছাব্বিশ উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো ছাব্বিশ এই দুটি সময় কিন্তু স্বরাজ্য দল এটা স্বরাজ্য হবে একটু যাই হোক স্বরাজ্য দল তো স্বরাজ্য দল উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো ছাব্বিশ এই সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল অ্যাকচুয়ালি এই যে স্বরাজ্য দল এটি গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন তো স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহরু দুজনে মিলে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরু মিলে উনিশশো তেইশ সালে স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো ছাব্বিশ এই দুটি সময়ে এরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলিম আক্রমণ কার রাজত্বকালে ঘটেছিল তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন এ জালাল উদ্দিন খলজি জালাল উদ্দিন খলজির সময় দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলিম আক্রমণ ঘটে এবং এই যে জালাল উদ্দিন খলজি ইনি কিন্তু সরি জালাল উদ্দিন খলজি তো এই জালাল উদ্দিন খলজি খলজি বংশের প্রতিষ্ঠা করেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ কোথায় দেখতে পাওয়া যায় তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন সি হাম্পি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হাম্পিতে দেখতে পাওয়া যায় আচ্ছা এই বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্পর্কে এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে তো একটু বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্পর্কে বলে দিই এই যে বিজয়নগর সাম্রাজ্য এটি কে প্রতিষ্ঠা করেন বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন হরিহর ও বুক্কা এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন কৃষ্ণদেব রায় এছাড়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে ছিলেন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ছিলেন সদাশিব রায় এবং পনেরোশো সালে পনেরোশো সালে যে তালিকোটার যুদ্ধ হয় তো সেই যুদ্ধের মাধ্যমে কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং যেটি বললাম বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কৃষ্ণদেব রায় তো এখানে সঠিক উত্তর কি অপশন সি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হাম্পিতে দেখতে পাওয়া যায় হাম্পি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে উনিশশো এর মোপলা বিদ্রোহ কোথায় সংগঠিত হয়েছিল তো সঠিক উত্তর অপশন বি কেরল অ্যাকচুয়ালি কেরলের যে মালাবার অঞ্চল সেখানে এই মোপলা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে তো এই যে মোপলা বিদ্রোহ এটি এই কেরলের মালাবারে হয়েছিল তো একে কিন্তু আবার মালাবার বিদ্রোহ বলা হয় তো সঠিক উত্তর অপশন বি কেরল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নলিখিত কোন ব্যক্তি দিন ই ইলাহির একজন সদস্য হয়েছিলেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন ডি রাজা বীরবল রাজা বীরবল দিন ই ইলাহির একজন সদস্য হয়েছিলেন আচ্ছা এই যে দিন ই ইলাহি আমরা শুনেছি দিন ই ইলাহির নামটি তো এটি আকবর প্রবর্তন করেন এটি ছিল একটি ধর্মমত আকবর এই দিন ই ইলাহির সরি দিন ই ইলাহি নামক ধর্মমত প্রবর্তন করেন কিন্তু মাত্র সতেরো জন এই ধর্মমত বা এই দিন ই ইলাহি গ্রহণ করেছিল তো সঠিক উত্তর কি অপশনটি রাজা বীরবল আচ্ছা যে দিন ই ইলাহি আকবর প্রবর্তন করেন কত সালে তো পনেরোশো বিরাশি সালে বিরাশি সালে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে তকাফি বলতে কি বোঝায় তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন এ কৃষক ঋণ অ্যাকচুয়ালি তকাফি বলতে বোঝায় কৃষক ঋণ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন কে কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি জেবি কৃপালিনী ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন জেবি কৃপালিন এবং উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ইনি এই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন এবং তারপরে যতদিন পর্যন্ত ভারত স্বাধীন পরাধীন ছিল সব ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এই জে বি কে পেলেনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন আচ্ছা এটা তো গেল ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন জে বিক্রি পেলেন আচ্ছা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি আর যদি প্রশ্ন আসে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলিম সভাপতি কে ছিলেন সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বদরুদ্দিন তৈয়াবজি আবার যদি প্রশ্ন আসছে যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ইউরোপিয়ান সভাপতি কে ছিলেন সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে জর্জ ইউলি আর যদি প্রশ্ন আসছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি কে ছিলেন সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অ্যানিমেশান 
আবার যদি প্রশ্ন আসে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতি কে ছিলেন সেক্ষেত্রে সুরক্ষিত হবে সরোজিনী নাইডু পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন কি পরের প্রশ্ন হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা ছিল কোনটি তো প্রশ্ন সুরক্ষিত অপশন সি ফার্সি মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি ভাষা আচ্ছা পরের প্রশ্ন কে দু আসপা সি আসপা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তো প্রশ্ন সুরক্ষিত হয়ে যাবে অপশন বি জাহাঙ্গীর অ্যাকচুয়ালি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এই দু আসপা সি আসপা ব্যবস্থাটি চালু করেছিলেন এছাড়া এই যে জাহাঙ্গীর ইনি এই বারো কানুন নামক একটি আদেশ জারি করেছিলেন অর্থাৎ এই বারো কানুন এখানে বেশ কিছু আইন কানুন ছিল আর এই জাহাঙ্গীরের সময় কিন্তু ভারতে তামাক চাষের প্রচলন হয় পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দি মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশনের শুরু করেছিলেন কে তো প্রশ্ন শুরু করতে হবে অপশনে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এই দি মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশনের শুরু করেছিলেন অ্যাকচুয়ালি স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এনাকে কিন্তু মুসলিম সমাজের ত্রাণকর্তা বলা হয় এবং এনাকে দ্বি জাতিতত্ত্বের জনকও বলা হয় সতেরোশো পঁচাশিতে সতেরোশো পঁচাশিতে ইনি আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে এটি এই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় তো সঠিকোত্তর কি অপশন এ স্যার সৈয়দ আহমেদ খান পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কোন রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে টোডোরমলের নাম যুক্ত এখানে সঠিকোত্তর হয়ে যাবে অপশন সি জাপ্তি প্রথা বা জাপ্তি ব্যবস্থা অ্যাকচুয়ালি যে জাপ্তি ব্যবস্থা এটি আকবর প্রবর্তন করেছিলেন এবং টোডোরমল ছিলেন আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী যাকে বলে আকবরের অর্থমন্ত্রী তো সেই সেই কারণে কিন্তু এই জাপ্তি প্রথার সঙ্গে টোডোরমলের নাম যুক্ত পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস সদস্য ছিলেন তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি লেবার পার্টি স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন আচ্ছা এখানে একটু ডিটেলস বলে দিই স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস তো আমরা একটু আগে বললাম যে ক্রিপস মিশন ভারতে এসেছিল উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে আর ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন ভারতে এসেছিল উনিশশো ছেচল্লিশ সালে অ্যাকচুয়ালি যে স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস ইনি এই দুটি মিশনারি সদস্য ছিলেন তো উনিশশো সালে যে ক্রিপস মিশন ভারতে আসে সেখানে স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস এ ভি আলেকজান্ডার এবং প্যাথিক লরেন্স এই তিনজন ছিলেন এবং উনিশশো সালে যে মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসেন সেখানেও কিন্তু এই তিনজনই ছিলেন অর্থাৎ এই তিনজনই সদস্য ছিলেন স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস এ ভি আলেকজান্ডার এবং প্যাথিক লরেন্স তো এই যে স্ট্রেফোর্ড ক্রিপস ইনি এই ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন অ্যাকচুয়ালি তৎকালীন সময়ে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট এটলি লেবার পার্টির ক্লিমেন্ট এটলি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ষোলোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ভারতের মাটিতে প্রথম কোথায় ঘাটি স্থাপন করেছিল তো সঠিক উত্তর কি অপশন সি সুরাট গুজরাটের সুরাটে এই প্রথম ষোলোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা ভারতের মাটিতে তাদের ঘাটি স্থাপন করেছিল অর্থাৎ ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেছিল বা কুঠি নির্মাণ করেছিল তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন সি সুরাট আচ্ছা এই যে ইংরেজরা কোন মোগল সম্রাটের কাছ থেকে এই ফ্যাক্টরি নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিল বা অনুমতি লাভ করেছিল তো জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ইংরেজরা জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ফ্যাক্টরি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেছিল বা অনুমতি পেয়েছিল এবং স্যার টমাসরও কিন্তু জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিল এই জন্য পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে রঞ্জিত সিং কোন মিসলের নেতা ছিলেন তো সঠিক উত্তর অপশন এ সুকার চাকিয়া মিসল রঞ্জিত সিং ছিলেন সুকার চাকিয়া মিসলের নেতা পরের প্রশ্ন উনিশশো সালে কার্জন উইলিকে কে হত্যা করেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন বি এম এল ধিংরা অর্থাৎ মদনলাল ধিংরা উনিশশো সালে কার্জন উইলিকে হত্যা করেন মদনলাল ধিংরা আচ্ছা কোথায় হত্যা করেন লন্ডনে লন্ডনে এই উনিশশো সালে কার্জন উইলিকে মদনলাল ধিংরা হত্যা করেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে উনিশশো এর ভারত ছোড়ো আন্দোলনের সময় কে ভারতের ভাইস রয় ছিলেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন এ লর্ড লিনলিদ গো উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে ভারত ছড়া আন্দোলনের সময় ভারতের ভাইস রয় ছিলেন লর্ড লিলনিদ গো আচ্ছা এই যে ভারত ছড়া আন্দোলন এখানে বলা হয়েছে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে এই ভারত ছড়া আন্দোলন হয়েছিল এবং এই সর্বপ্রথম গান্ধীজি এই হরিজন পত্রিকা কিন্তু ভারত ছড়া আন্দোলনের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন এবং এই ভারত ছড়া আন্দোলনের স্লোগান কি ছিল স্লোগান ছিল করেঙ্গিয়া মরেঙ্গে ইংরেজ ভারত ছড়ো পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে টিপুর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল কার হাতে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন এ লর্ড ওয়েলেসলি টিপুর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল লর্ড ওয়েলেসলির হাতে অ্যাকচুয়ালি 
শ্রীরঙ্গ পতমের যুদ্ধে যেটি সতেরোশো নিরানব্বই সালে হয়েছিল সতেরোশো নিরানব্বই সালে তো এই শ্রীরঙ্গ পতমের যুদ্ধে কিন্তু টিপু নিহত হয় পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কে অনুশীলন সমিতি গঠন করেছিলেন তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন সি পি মিত্র অর্থাৎ প্রমথনাথ মিত্র অনুশীলন সমিতি গঠন করেছিলেন প্রমথনাথ মিত্র আচ্ছা এই যে অনুশীলন সমিতি এটি কবে গঠন করা হয় এটি গঠন করা হয় চব্বিশ মার্চ উনিশশো সালে আচ্ছা এখানে একটু কনফিউশন রয়েছে তো প্রশ্নে আমি কি বললাম অপশন সি প্রমথনাথ মিত্র এই অনুশীলন সমিতি গঠন করেছিলেন আবার কোনো কোনো বইয়ে কিন্তু আছে যে এই অনুশীলন সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো সেখানে অনেক বই আছে সতীশ চন্দ্র বসু তো যদি প্রশ্নে সতীশ চন্দ্র বসু থাকে তাহলে সঠিক উত্তর হবে সতীশ চন্দ্র বসু আর যদি প্রমথনাথ মিত্র থাকে তাহলে হবে প্রমথনাথ মিত্র আর দুটি থাকলে কিন্তু প্রমথনাথ মিত্রই হবে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি অপশন সি অনুশীলন সমিতি সংগঠিত বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রমথনাথ মিত্র উনিশশো দুই সালে আচ্ছা এটাই হলো অনুশীলন সমিতি যদি প্রশ্ন আসে যে ঢাকা অনুশীলন সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে পুলিন বিহারী দাস এবং এই যে ঢাকা অনুশীলন সমিতি এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় আচ্ছা উনিশশো সালে আরেকটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয় মুসলিম লীগ উনিশশো সালে ঢাকায় মুসলিম লীগও প্রতিষ্ঠা করা হয় পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী কোন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তো সঠিক উত্তর অপশন বি পাঞ্জাব প্রদেশ উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী পাঞ্জাব প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়নি পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছিলেন তো সঠিক উত্তর অপশন ডি মাদাম এইচ পি ব্লাভাটোস্কি মাদাম এইচ পি ব্লাভাটোস্কি আঠারোশো সালে সরি আঠারোশো সালে এই আমেরিকাতে এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তো আঠারোশো পঁচাত্তরে ইনি আমেরিকাতে প্রথম এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তারপরে আঠারোশো সালে চেন্নাইতে এর একটি শাখা খোলা হয় এবং তারপরে আঠারোশো উননব্বইতে আঠারোশো উননব্বইতে অ্যানিভেশান এই থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করে তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর কি অপশন ডি থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মাদাম এইচ পি ব্লাভাটোস্কি আচ্ছা এটা গেলো থিওসফিক্যাল সোসাইটি যদি প্রশ্ন আসে যে এশিয়াটিক সোসাইটিকে প্রতিষ্ঠা করেন সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে উইলিয়াম জোন্স পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কে সোম প্রকাশ সংবাদপত্রটি শুরু করেন তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সোম প্রকাশ সংবাদপত্রটি শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যাকচুয়ালি যে সোম প্রকাশ সংবাদপত্র এর সম্পাদক কে ছিলেন এর সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর বা এটি শুরু করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রস্তাব করেছিলেন এই সোম প্রকাশ সংবাদপত্রটির কথা এবং এটি শুরু করেছিলেন এবং সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং আচ্ছা এটি কবে প্রকাশ করা হয় প্রথম এটি আঠারোশো উনষাট সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এটি ছিল বাংলার প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন সি সোম প্রকাশ সংবাদপত্রটি শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যদি অপশনে দ্বারকনাথ ঠাকুর থাকে তাহলে কিন্তু দ্বারকনাথ ঠাকুরই সঠিক উত্তর হবে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে দেশভাগের সময় ভারতে কতগুলি সামন্ত রাজ্য ছিল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি পাঁচশো ষাটটি সরি অপশন ডি হবে এখানে একটু ভুল বললাম অপশন ডি পাঁচশো বাষট্টিটি দেশভাগের সময় ভারতে মোট পাঁচশো বাষট্টিটি সামন্ত রাজ্য ছিল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে কে বারো ভাইস সংগঠিত করেছিলেন বারো ভাইস সভা সংগঠিত করেছিলেন সরি কে বারো ভাইস সভা সংগঠিত করেছিলেন তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি অপশন ডি নানা ফরনবিশ নানা ফরনবিশ বারো ভাইস সভা বা কাউন্সিল অফ বারো ভাইস সংগঠিত করেছিলেন আচ্ছা যে নানা ফরনবিশ এনেকে কিন্তু মারাঠা মেকিয়া ভ্যালি বলা হতো নানা ফরনবিশকে মারাঠা মেকিয়া ভ্যালি বলা হতো তো ইনি বারো ভাইস সভা সংগঠিত করেছিলেন পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ডেভিড হেয়ার ও আলেকজান্ডার ডাফের সহযোগিতায় কে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন রাজা রামমোহন রায় রাজা রামমোহন রায় ডেভিড হেয়ার এবং আলেকজান্ডার ডাফের সহযোগিতায় কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন আচ্ছা এই যে হিন্দু কলেজ এটি কবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় আঠারোশো সালে 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা তো আমরা জানি রামসে ম্যাকডোনাল্ড উনিশশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে বা উনিশশো বত্রিশ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা বা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড এটি ঘোষণা করেছিল এবং গুজরাতের যে সবরমতী আশ্রম সেখান থেকে কিন্তু গান্ধীজি এটি শুরু করে তো প্রশ্ন সেটা অপশন সি ডান্ডি মার্চ এর সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারত ভাগ হল সাম্প্রদায়িকতার কাছে জাতীয়তা বোধ এর আত্মসমর্পণ তো ভারত ভাগ সম্পর্কে এই মন্তব্য কে করেছিলেন তো সঠিক উত্তর অপশন বি সৈফুদ্দিন কিসলু সৈফুদ্দিন কিসলু বলেছিলেন ভারত ভাগ হল সাম্প্রদায়িকতার কাছে জাতীয়তা বোধ এর আত্মসমর্পণ নেক্সট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নত কোন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন ডি উপরে সব সবগুলি অর্থাৎ ব্রাহ্ম সমাজ আর্য সমাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন তো এই তিনটি এই অর্থাৎ এই তিনটি ধর্মীয় সংস্কারে কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে প্রভাবিত করেছিল আচ্ছা এই যে এর মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ তো ব্রাহ্ম সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায় অ্যাকচুয়ালি রাজা রামমোহন রায় আঠারোশো আঠাশ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ব্রাহ্ম সভাই আঠারোশো আঠাশের পরে আঠারোশো তিরিশ সালে গিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয় এছাড়া আর্য সমাজ আমরা জানি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আঠারোশো পঁচাত্তর সালে আঠারোশো পঁচাত্তর সালে মুম্বাইতে আর রামকৃষ্ণ মিশন কে প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ আঠারোশো সাতানব্বই সালে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন ডি উপরের সবগুলি কোন গভর্নর জেনারেল শাসনকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয়েছিল আচ্ছা প্রশ্ন হবে কোন গভর্নর জেনারেল শাসনকালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবর্তিত হয়েছিল তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে কি অপশন ডি লর্ড কর্নওয়ালিস অ্যাকচুয়ালি লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে সিভিল সার্ভিস শুরু করেছিলেন এবং এই জন্যই কিন্তু এই লর্ড কর্নওয়ালিসকে সিভিল সার্ভিসের জনক বলা হয় এছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিস আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভূখণ্ড পুনঃনামকরণ হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ নামকরণ অর্থাৎ শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ হিসাবে এর পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল আচ্ছা যে প্রশ্নটা কি বলা হয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একটু আমি এর আগে হয়তো ভুল বলেছি তো এটা হবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তো আন্দামন নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভূখণ্ড দুটি নামকরণ করা হয়েছিল শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ পরের প্রশ্ন হচ্ছে কবে কার অধিনায়কত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় তো প্রশ্ন সঠিক উত্তর অপশন সি ক্যাপ্টেন মোহন সিং উনিশশো সালে ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় আচ্ছা যদি প্রশ্ন আসে যে আজাদ হিন্দ ফৌজকে প্রতিষ্ঠা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অপশন এ সঠিক হবে রাজবিহারী বসু রাজবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে উনিশশো সালের ফার্স্ট মার্চ সরি ফার্স্ট সেপ্টেম্বর ফার্স্ট সুভাষ চন্দ্র বসু ইনি ফরওয়ার্ড ব্লক কবে গঠন করেন তো উনিশশো উনচল্লিশে সুভাষ চন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন এবং এর আগে এই উনিশশো একচল্লিশ সালে উনিশশো একচল্লিশ সালে ইনি ভারত থেকে 
পালিয়ে যান আচ্ছা এই যে এখানে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে যে সুভাষচন্দ্র বসু কার ছদ্মবেশে বিদেশে পালিয়ে যান সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে এই ভারত ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যান এবং উনিশশো একচল্লিশের আঠাশ মার্চ তিনি জার্মানি পৌঁছান পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী মত ও পথের উত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ কি তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে কি অপশন সি বঙ্গ বিভাগ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে চরমপন্থী মত ও পথের উত্থানের প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে বঙ্গ বিভাগ এবং এই যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেটি যদি দেখি তাহলে উনিশশো সালের যে সুরাট অধিবেশন সেখানে কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দুটি শাখায় বিভক্ত হয় অর্থাৎ দুটি ভাগে বিভক্ত হয় একটা হচ্ছে নরমপন্থী আর একটা হচ্ছে চরমপন্থী হরপ্পার কোন অঞ্চল ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত তো সঠিক উত্তর কি অপশন লোথাল হরপ্পার যে লোথাল প্রত্নক্ষেত্র রয়েছে সেটি ধান চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল আচ্ছা যে লোথাল অপশন বি লোথাল লোথাল হচ্ছে গুজরাতে অবস্থিত এবং লোথাল হচ্ছে তৎকালীন সময়ের একটি বিখ্যাত বন্দর এবং তৎকালীন বা তার আগের সময়ের একটি অন্যতম প্রধান বন্দর পৃথিবী এবং এই লোথাল গুজরাতে অবস্থিত তো এই লোথালেই ধান চাষের প্রমাণ মিলেছে আচ্ছা এই যে লোথাল অঞ্চল এটি কি আবিষ্কার করেন এটি আবিষ্কার করেন এস আর রাও উনিশশো সালে সরি উনিশশো সালে উনিশশো সালে এস আর রাও এই লোথাল প্রত্যক্ষেত্রটি আবিষ্কার করেন गोपालकृष्ण गोखले भारत सेवा समाज अच्छा जी के गोखले कैसे गांधीजी राजनीतिक गुरु पर प्रश्न पर प्रश्न हम हिंदू मजदूर संघर प्रतिष्ठा कैसे তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশনে এন এম যোশী এন এম যোশী এই হিন্দু মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা ছিলেন বা প্রতিষ্ঠা করেন তো বন্ধুরা চলে আসকের ভিডিও যেখানে এই দু হাজার ষোলো সালে ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলিমসে যে সকল ইতিহাসের প্রশ্নগুলি এসেছিলো সেগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হব আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ